everybody and welcome back to SK Manakis and we're back with another demanded question on physics. This is from IE Erudu and that is the question number 1.122. Ye hai on demand by JK official and ye hai ki a disc of mass M equals 50 gram slides with zero initial velocity down an inclined plane set an angle uh, alpha equals 30 degree to the horizontal. Having traversed the distance L equals 50 cm along the horizontal plane, the disc stops. Find the work performed by the friction forces over the whole distance assuming the friction coefficient k equals 0.15 for both inclined and horizontal planes. So, this is our question. What is basically kya given? That we have an inclined plane. Hai. That is an inclined plane. Ho gaya. Jiski angle of inclination alpha is given to be 30 degrees. Yaha pe top pe disc rakha hai hum logo ne. Of certain mass that is given to be m equals 50 grams. Ye niche slide karta hai. And slide karne ke baad horizontal plane pe bhi slide karta rehta hai. Till it stops after traversing more of L equals 50 centimeter. Yaha pe horizontal level pe 50 centimeter. Aur ये travel करता है. So this is information given. इसके लिए coefficient of friction is given to be 0.15. इसके लिए भी 0.15 ही है. फिर हमें करना क्या है? हमें बताने friction ने पूरे course of motion में कितना work किया है? The total work done by friction कितना है? That is value negative होगी. इतना तो sure है because it opposes the relative motion between the surfaces. Now let's come to the point. हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर और ट्रैवल करता है. यहाँ पे तो रेस्ट पे है. तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे स्टॉप पे आ रहा है. That is with final velocity equal zero. Friction एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है. जो कि हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. Right? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग तब यहाँ की velocity initial, यानी कि यहाँ की velocity भी find out कर सकते हैं. So for that, let's try to find out acceleration due to friction इस point पे कितना होगा. जब ये disk यहाँ पे travel करते होगा, so that is n यहाँ पे mg, यहाँ पे n will balance mg. तो friction force कितना होगा? That's not static, rather that's kinetic. इस इन surfaces पे that will be k a negative k times में होगी mg that is acceleration will be minus kg इसी के according अब हम लोग यहाँ की velocity से v not find out करेंगे तो यहाँ पे this is indeed v equals तो finally zero आ रहा है that is हम लोग लिखते हैं v square equals v not square plus two as तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे as v not square equals a minus 2 a s that is negative 2 a l travels कर रहे हैं that is l तो यहाँ पे v not equals square root of negative 2 a l now don't consider right here कि अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो iota में आएगा and things like that indeed a खुद एक negative quantity है and multiplied by this negative sign right here ये positive बन जाएगा what is it exactly this is actually square root of 2 k l g that is the thing ये हमें v not मिल गया अब हम लोग चाहें यहाँ पे तो zero initial velocity है यहाँ पे तो अब हम लोग इस केस में final velocity consider कर सकते हैं तो अगर हम लोग चाहें ये find out कर सकते हैं by knowing the acceleration कि यहाँ पे कितना distance travel किया acceleration हम लोग easily पता कर सकते हैं right here acceleration due to what the net acceleration due to the net force between mg sin alpha and frictional force the other thing that is mg sin alpha एक component लग रहा है minus में हो गया इसका opposing that is minus k mg cos alpha right किसके equal mass times इसकी पूरी acceleration mass को cancel कर सकते हैं acceleration is what g as a common sin alpha minus k cos alpha right ये हमारी acceleration हो गई अब हम लोग basically क्या करेंगे कि यहाँ पे ये distance निकाल लेंगे इसने कितना travel किया again using v square equals v not square plus two a s यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं final v not ही हम लोग ने consider किया so let's go just go with that ये v not है हमारा so s is what 
दिस इज वी नॉट का स्क्वेयर ओवर टू टाइम्स ऑफ ए हो गया वी नॉट स्क्वेयर वी कैन जस्ट पुट दैट इज टू के एल जी ओवर टू टाइम्स अब यहाँ की एक्सेलरेशन दिस इज द थिंग जी साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा टू से टू कैंसिल जी से जी कैंसिल वी कैन फर्दर सॉल्व इट हमें इंडीड क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है दैट इज जस्ट के एल ओवर साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा यहाँ पे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है हमें वर्क निकालने ओवर द एंटायर कोर्स ऑफ मोशन तो पहले यहाँ का निकाल लेते हैं यहाँ की फ्रिक्शन फोर्स टाइम्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर यहाँ पे दोनों वर्क को ऐड कर देंगे वी जस्ट हैव टू नो द वर्क डन बाय फ्रिक्शन नॉट एनी अदर तो इसको फर्स्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी हुई दैट इज द थिंग राइट हेयर माइनस के एम जी कॉस एल्फा टाइम्स में के एल ओवर साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा दिस इज द वर्क राइट हेयर राइट right, इसको हम लोग फर्दर सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे के स्क्वेयर में आ जाएगा लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग दैट इज वर्क इन द सेकेंड ट्रिप इन द सेकेंड मोशन यानी कि राइट हेयर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा माइनस में के टाइम्स एम जी टाइम्स यहाँ की डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल अब हम लोग ये सेपरेटली वैल्यूट कर सकते हैं एंड देन विल एड बोथ द वर्कस जो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द फर्स्ट मोशन प्लस में दैट इन द सेकंड कोर्स ऑफ मोशन यानी कि दिस प्लस दिस ऐड करने के बाद वी कैन पुट इन ऑल द वैल्यूज वी नो के इज वन जीरो पॉइंट वन फाइव एम इज फिफ्टी ग्राम दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव किलोग्राम नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कॉस एल्फा विल बी रूट थ्री बाई टू अगेन के एंड हेज अगेन एल दिस इज वन बाई टू माइनस में जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव टाइम्स रूट थ्री बाई टू यहाँ पे दिस इज जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव क्या किलोग्राम नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अगेन एज गिवन दिस इज जीरो पॉइंट फाइव मीटर सो वी कैन जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड जो हमें फाइनली मिलने वाला है दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू एज इट अपोज द मोशन बिटवीन द सर्फेस एंड एज इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द डिस्क दैट इज अ नेगेटिव जीरो पॉइंट जीरो फाइव जोल्स दैट इज इंडीड हमारा final answer so the answer has come and that was just all for today and thanks to all of us and jain jabhar